你知道亚洲唯一没与中国建交的国家是谁吗？这是一个曾是中国的领土，如今首都离中国边境线仅四十五公里的国家。我国作为国土面积世界前三的大国，拥有二点二万公里的超长边境线，而在这漫长边境线带来的便是高达十四个陆上邻国。在我国的陆上邻国中，有这么一个特殊的国家，不仅与我国交流不多，甚至都还没有建交，这个国家便是不丹。不丹全称不丹王国，是一个位于喜马拉雅山南麓的袖珍小国，国家面积三点八万平方公里，人口更是只有七十五点六万，和我国一个小县城人口差不多。而不丹全境都处于喜马拉雅山坡之上，境内山地占全国总面积的百分之九十五之上，也因此其境内森林资源丰富，并且富含煤、铅、铜、锌等各种矿产资源。地理上，不丹位于中印两大国之间，首都廷布更是离中国只有四十五公里，地缘位置可谓非常重要。但因为历史等原因，其长期都只是印度阴影下的一个小老弟，没有完整的国防外交权利，因此其不但对外交流极少，与世界主要大国也都没有外交关系。历史上，不丹曾长期归属于我国西藏地区。元朝时期，我国首次将西藏全境纳入中央管辖，不丹便在其中。一六一六年，西藏内部发生动乱，斗争失败的藏传佛教派别跑到了今天不丹，得到了该地地头蛇的支持，随后便逐步统一了这片地域，这也成为现代不丹的雏形。一七三零年，当时的清朝皇帝雍正、雍嗣也在百忙之中指示清王朝驻藏大臣。出兵平定了不丹的叛乱，而不丹为了感谢，便上表成为了清王朝的属国。时间来到了十九世纪后期，随着清王朝的日益腐朽，西方列强纷纷来到中国，划分势力范围。而作为清朝属国的不丹，也自然被盯上。一八六四年，世界首席大流氓英国强迫不丹签订了割地赔款的不平等条约。之后，不丹又在英国的不断蚕食之下，于一九零七年彻底沦为英国殖民地。作为唯一一个与我国无外交关系的亚洲国家，不丹与新中国有着怎样的交往历史？它又是如何一步步落入印度手里的？新中国成立后，我国提出了独立自主的和平外交政策，并且在一九五零年正式解放了西藏全境。此时感觉到我国威胁的印度，强迫不丹切断了与西藏的联系，而放弃与我国主动交流的不丹，也逐步陷入了印度的控制之中。此后，在印度控制之下，不丹开始提出“一五”计划，发展国内经济，而这一切都只是让印度对不丹的控制更加加强。一九六二年，印印度在我国西藏边境不断挑衅，花样作死，我们在忍无可忍之下，被迫发动对印自卫反击战，痛揍了印度一顿。也正是在这次战事之后，发现印度如此弱鸡的不丹，便动了脱离印度、抱我国大腿的打算。不久，不丹便向印度提出修改《印度永久和平与友好条约》，想要摆脱身上的枷锁。然而，不管其如何努力，不丹终究是离上帝太远，离印度太近。作为唯二与不丹接壤的国家，印度对不丹控制欲极深。与我国与不丹相隔喜马拉雅天险不同，印度与不丹接壤之处以平原为主，交通便利，而这使得作为小国的不丹，经济上完全依赖于南边的庞大巨人。在当时的印度关系中，印度与不丹完全是主仆一般的不平等关系。印度官员凌驾于不丹政府之上，对其不断指手画脚，一直到一九六八年才在各方压力之下与不丹互派大使，建立了正常的外交关系。一九七一年，不丹正式成为联合国的会员，并且在两年后加入了不结盟运动。进入二十一世纪。不丹多名高级官员先后访华，我国也在多种场合中与不丹保持着友好交流。在这种友好交往之中，两国的经济交流也日益密切。根据二零二二年最新数据，中部两国双边贸易额达到了一点六九亿美元，同比增长百分之五十五点四。如今，不丹虽然在印度的强大影响之下，依然与我国尚未建立正式外交关系，但两国之间的各方面交流也在不断加强。相信未来终有一天，中部两国会在双方的友好交流之下，迈向历史的新篇章。作为一个被印度各方面控制的国家，不丹竟然拥有全球顶尖的幸福指数，这是怎么回事呢？真实的不丹国内又是何种现状？不丹作为一个生活在印度阴影之下的山间小国，经济发展并不如何突出，但是它近两年却凭借所谓的幸福指数在国际社会上熠熠生辉。所谓幸福指数，实际上是英国学者怀特独创的一个全球排名体系，而在这个体系之中，不丹挤掉了众多西方发达国家，成为了全球幸福感最高国家第八名。也因此，不丹这个边缘小国第一次因为超强幸福感走进了大众视野。那么，不丹民众是不是真的那么幸福呢？实际情况怕是并没有那么简单。
不丹作为一个封闭的山地小国，全国百分之六十的地域都被森林覆盖，国内更是几乎没有什么现代工业设施，唯一的一条公路还是印度援建，经济只有一百八十公里。而保持传统的不丹境内风景秀美，人与自然关系和谐，大大小小的城市与村落点缀在群山之中，仿佛一幅壮丽的水墨画。除此之外，不丹政府也致力于其国民的幸福感建设。对此，政府专门设立了一个叫“幸福部”的部门，负责其国民的幸福感建设。如今，不丹全国民众已经实现了全民免费医疗与教育，在日常生活中也没有像我们这么大的压力与竞争。对于我们这些每天深陷内卷的打工人来说，确实算得上是幸福感爆棚的世外桃源。但是上述所说的所谓幸福感，对于真正的不丹民众来说，却恰恰是沉重的负担。不丹所谓的世外桃源，从另一个角度来看，便是工业基础薄弱，基础建设落后。如今，不丹交通极其闭塞，绝大部分民众出行依然要靠群山之中的蜿蜒小路。一旦下雨，道路泥泞，基本就与外界彻底隔绝。而交通闭塞带来的便是经济的极度落后。如今，不丹是全球最不发达国家之一，人均国民生产总值只有三千多美元，放我们这边绝对是妥妥的老少边穷地区了。所以说，不丹所谓的幸福感，更多还是那些大城市里住惯了的城市精英们带滤镜的美好想象。旅游游玩两天还可以，但你让他们天天生活在这么一个沟通基本靠后、交通基本靠走的半原始社会里试一试，只怕用不了三两天，就要吵吵的回自己的城市生活了。